നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് യൂണിറ്റിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ടൂവും ത്രീയും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ടു ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു അവിടെ നോക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തൗസൻഡിൽ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് നമ്പർ മാറ്റിയാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു അടുത്തതും അതേപോലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് സീറോയും വണ്ണും അതാണ് രണ്ട് നമ്പർ ആ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മുകൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താ വൺ ഇൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അവിടെ മൊത്തം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നമ്പേഴ്സ് വേണം അല്ലേ കാരണം താഴെ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് നാല് നമ്പേഴ്സ് മുകളിൽ ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എന്നറിയോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നമ്പർ ആയോ ആ വണ്ണ് പിന്നെ വൺ ഉൾപ്പെടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ള സീറോയും ഫോറും അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ്
അടുത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് വൺ എന്താണ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടുവിൻ്റെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ടു ബൈ തൗസൻഡ് അടുത്ത ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആവും ഫോർ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡിൽ മൊത്തം നാല് സീറോസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നാല് സ്ഥാനം മാറ്റി ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 മൂന്ന് സീറോ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇനി നാല് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി നാല് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫോർ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡിൽ മൊത്തം നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം നാല് സ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ദാറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഫൈൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോ വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ആ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള അതേ നമ്പർ തന്നെ പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കൊടുത്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കൊടുത്ത് എഴുതണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്പറിന് മാത്രമേ ഡെസ്മൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഡെസ്മൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് മതി അല്ലേ ഡെസ്മൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പർ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പറുണ്ട് ആ നാല് നമ്പറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറിലും ആ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നമ്പർ വരും അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഒന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അല്ലേ അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിലും രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അവിടെയും രണ്ട് നമ്പർ മൊത്തം നാല് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ നമ്മൾ നാല് ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നമ്പേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവിടെ ഡെസ്മ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ മാത്രമേ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് ഉള്ളൂ അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ആൻസറിലും ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വേണം അതായത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം മൂന്ന് നമ്പറാണ് ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസറിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഇത് മനസ്സിലായാലും എളുപ്പമാണ് അത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക്
അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നാലും അഞ്ചും പിന്നെ അടുത്തത് ഏഴാമത്തത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവനിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവനിന് ഇക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് അപ്പുറത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സെവനിലെ രണ്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതും ഏഴാമത്തതും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചോയ്സ് നമ്പർ നാല് അഞ്ച് ഏഴ് കേട്ടോ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഓഫ് ലെങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രെഡ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഏരിയ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗിൾ റെക്റ്റാംഗിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബ്രെഡ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗിൾ എന്നല്ല റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് എന്ന ഏരിയയിൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അല്ലേ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്ത നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം അതായത് ആ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എസ് ക്യു ഡോട്ട് എം എന്ന് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് എസ് ക്യു ഡോട്ട് എം അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് പെർ ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വില അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് എട്ടര ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് അടുത്ത പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ എട്ടര ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ഡെസ്മർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് പോകും ഇൻറ്റു അടുത്ത സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവും സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൂന്ന് നമ്പർ വേണം അല്ലേ അപ്പം ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളത് ടു ഫൈവ്